ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग टीचर नाम मंगोलियन साम्राज्यम मंगोलिया भूमिशास्त्रपर प्रत्येक परंगिस्खा भरण पिष्कार मंगोलिया भूमिशास्त्र प्रत्येक मध्यशील चाइन रश्यकूल प्रदेश मंगोलिया विशाल पुलमेड़ मरभूम पर्वत चूड़काल अतीव चूड़ तुपकाल अतिशैत्यवो इवर नाटोड़े कूटारुदपुर ना चुटी विविध मंगोलियापी साम्राज्यम स्थापित चंगिस्खान क्रोडीकृतवी यूरोपिले पल प्रदेश आक्रमित मंगोलियन साम्राज्य चंगिस्खान अदरकोरुकेट मंगोलियन सैन्य मोके उपयोग चार संगते अड़ 
അടുത്ത പോയിന്റ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു തപാൽ സംവിധാനം ഒരു തപാൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മിസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു തപാൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തപാൽ സംവിധാനം നിലനിർത്തിയിരുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് കൊറിയർ എന്നറിയപ്പെട്ട കൊറിയർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ സംവിധാനം കൊറിയർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ സംവിധാനം വേഗമുള്ളതും കാര്യക്ഷമവുമായിരുന്നു കൊറിയർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ സംവിധാനം വേഗമുള്ളതും കാര്യക്ഷമവുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും എഴുതിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെങ്കിസ് ഖാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു മംഗോളിയയിലെ നാടോടികളായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ നാട്ടുകാരൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം നമ്മുടെ സൈബീരിയയിലുള്ള ഒനോൻ നദിക്കരയിലെ കരക്കോറമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുക ശക്തമായൊരു കുതിരപ്പട അന്ന് മംഗോളിയൻ സൈന്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കുതിരപ്പട നിങ്ങൾ ബാഹുബലി ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുതിര പുറത്തിരുന്ന് കുന്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റായുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകൾ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫിലിമുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കുതിരപ്പട അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കുതിരപ്പട ശക്തമായൊരു കുതിരപ്പട ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു മംഗോളിയൻ സൈന്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കിസ് ഖാന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുതിരപ്പടയുടെ പ്രത്യേകത ആ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പീരങ്കികളൊക്കെ അന്ന് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ശത്രുക്കളെ വെടിമരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ശത്രുക്കളെ തകർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സംഘടിതമായൊരു ചാര സംഘവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ചാര സംഘം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആഹ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ആ അതിനു മുമ്പേ ഇവരിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ആഹ് ചോർത്തും അല്ലെ അതാണല്ലോ ചാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ പോയി ചോർത്തി കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ രാജാക്കന്മാരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈന്യ തലവന്മാരൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ അക്കാലത്ത് ചെങ്കിസ് ഖാൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നു 
നിങ്ങക്കറിയാലോ എല്ലാ രാജ്യത്തും നിന്ന് ചാര സംഘടന ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റോ എന്ന പേരിലുള്ള നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇവര് കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് ആരെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ എവിടെയെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടോ ഭീകരവാദികൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാറില്ലേ അതുപോലെ ശക്തമായ ഒരു ചാര സംഘത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയെ അന്ന് ചിങ്കിസ്ഥാൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നോക്കിയേ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളാണ് അവരെയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു തപാൽ സംവിധാനം നമ്മളെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അക്കാലത്ത് നിന്നിരുന്നു അപ്പൊ കുതിരപ്പുറത്ത് ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കും ഓരോ പ്രദേശത്ത് ആളുകൾ രാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ എത്തി വിവരങ്ങൾ കൈമാറും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സംവിധാനം കൊറിയർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടത് കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സംവിധാനം എന്ത് പേരറിയപ്പെടുന്നു കൊറിയർ സംവിധാനം ആ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വേഗമുള്ളത് സ്പീഡാണോ അതുപോലെ കാര്യക്ഷമവുമായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ന നാട്ടിലെ ഇന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളോട് ഇന്ന വിവരം പറയണമെന്ന് രാജാവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവിടെ എത്തിക്കുന്നു ആ വിവരം എത്തിക്കുന്നു കൈമാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊറിയർ സംവിധാനം അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊറിയർ സംവിധാനം അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ഭരണം ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കാം ശക്തമായ ഒരു കുതിരപ്പട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പീരങ്കികൾ വരെ എന്ന് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മറ്റൊന്ന് നല്ലൊരു ശക്തമായ ഒരു ചാറ സംഘടനയെ ചിങ്കിസ് ഖാൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നു പിന്നെ രാജ്യത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തപാൽ സംവിധാനം അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് കൊറിയർ എന്നാണ് ഈ കൊറിയർ സംവിധാനം വളരെ വേഗത്തിലുള്ളതും കാര്യക്ഷമമായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ഭരണരീതി നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഹലോ ടീച്ചർ സമ്പ്രദായം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് കത്തിടപാടുകളൊക്കെ നടത്തുന്നില്ല മോളെ നമ്മളെ ഇപ്പോ നമ്മൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സർക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ വല്ല കത്ത് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മാനൊക്കെ അല്ലേ ആ വീട്ടിൽ വന്ന അല്ലെ കത്തിടപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്ന് അന്ന് ഇങ്ങനെ ആളുകളായിട്ട് വിവരം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൈമാറണമെങ്കിൽ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് ആളുണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തേക്കോ ഒരു മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടിയോ അപ്പൊ അവര് ചെന്ന് ആ നാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് വിവരം പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തപാൽ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കൊറിയർ സംവിധാനം ആർക്കുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തെടുക്കാം മാലി സാമ്രാജ്യം എടുത്തോട്ടെ മാലി സാമ്രാജ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഹലോ സാർ കേൾക്കില്ല ടീച്ചറെ 
അതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ മാലി സാമ്രാജ്യം എന്ന് എഴുതിയേക്ക അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സാവന്ന പുൽമേടുകള് സഹാറ മരുഭൂമി ആഫ്രിക്ക അതിലെ മാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ മാലി തിമ്പുക്തു കാണുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ആ മാലി സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മാപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ മാപ്പിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല പത്തന്നേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ എഴുതിക്കോളൂ ആദ്യം മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ വേഗം എഴുതാട്ടോ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസിദ്ധമായ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്ക് മക്കളെ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ സാമ്രാജ്യമാണിത് മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ സാമ്രാജ്യമാണിത് മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ സാമ്രാജ്യമാണിത് അടുത്ത പോയിന്റ് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു മാലി എറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലാട്ടോ മാലി ആയിരുന്നു ഭരണ കേന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഭരണ കേന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഭരണ കേന്ദ്രം ഒരു വട്ടം കൂടി പറയാം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഭരണ കേന്ദ്രം എഴുതിയോ കങ്കൻ മൂസ അടുത്ത പോയിന്റ് കേട്ടോ കങ്കൻ മൂസ കങ്കൻ മൂസ ഒരാളെ പേരാണ് രാജാവിന്റെ പേരാണ് കങ്കൻ മൂസ ആയിരുന്നു പ്രസിദ്ധ രാജാവ് കങ്കൻ മൂസ ആയിരുന്നു പ്രസിദ്ധ രാജാവ് എഴുതിയോ അടുത്ത പോയിന്റ് മൻസ മൂസ മൻസ മൗസ മൻസ മൗസ മൗസ എന്നായിരുന്നു മൻസ മൗസ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് മൻസ മൗസ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത്
അടുത്ത പോയിന്റ് മാലി അക്കാലത്തെ മാലി അക്കാലത്തെ സമ്പന്നമായൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു മാലി അക്കാലത്തെ സമ്പന്നമായൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു അടുത്തത് അക്കാലത്തെ അടുത്ത പോയിന്റ് കേട്ടോ അക്കാലത്തെ പ്രധാന പ്രധാന സാംസ്കാരിക അക്കാലത്തെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക കൊമ കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു സാംസ്കാരിക കൊമ കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിമ്പുക്തു നോക്കിയത് കേട്ടോ അക്കാലത്തെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിമ്പുക്തു എഴുതിയ അടുത്ത പോയിന്റ് വെനീസ് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളാട്ടോ വെനീസ് വെനീസിലെ വ്യാപാരി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ വെനീസ് ഗ്രാനഡ കാനഡ അല്ലേ ഗ്രാനഡ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണേ ജനോവ വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾ കച്ചവടത്തിനായി കച്ചവടത്തിനായി ബ്രാക്കറ്റില് സ്വർണം ആനക്കൊമ്പ് എന്ന് എഴുതാണ് കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റില് സ്വർണം ആനക്കൊമ്പ് ഹലോ ടീച്ചർ ഈ പോയിന്റ് ഒരിട്ടും കൂടി പറഞ്ഞോ ഏതുവരെ എഴുതി എന്താ എന്താ വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ വ്യാപാരികൾ കച്ചവടത്തിനായി എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റില് സ്വർണം കോമ ആനക്കൊമ്പ് എന്നെഴുതിയൊക്കെ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കച്ചവടത്തിനായി തിമ്പുക്തുവിലെത്തിയിരുന്നു കച്ചവടത്തിനായി തിമ്പുക്തുവിലെത്തിയിരുന്നു പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾ കച്ചവടത്തിനായി ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്വർണം ആനക്കൊമ്പ് തിമ്പുക്തുവിലെത്തിയിരുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് അക്കാലത്ത് അക്കാലത്ത് അടിമക്കച്ചവടവും നിലനിന്നിരുന്നു 
അക്കാലത്ത് അടിമ കച്ചവടവും നിലനിന്നിരുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് തിമ്പുക്തുവിലെ തിമ്പുക്തു ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാട്ടോ തിമ്പുക്തുവിലെ സർവകലാശാല തിമ്പുക്തുവിലെ സർവകലാശാല പ്രധാന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായത് കൊണ്ട് പ്രധാന സർവകലാശാല സർവകലാശാല പ്രധാന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായത് കൊണ്ട് പ്രധാന പ്രധാന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു പ്രധാന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കേട്ടോ അക്കാലത്തെ അക്കാലത്തെ പ്രധാന ഇസ്ലാമിക പഠന കേന്ദ്രമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന ഇസ്ലാമിക പഠന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പഠന കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിമ്പുക്തുവിലെ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് തിമ്പുക്തുവിലെ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് മോസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിയാണെന്നറിയാലോ തിമ്പുക്തുവിലെ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അക്കാലത്തെ പ്രധാന ഇസ്ലാമിക പഠന കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിമ്പുക്തുവിലെ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് അപ്പൊ ഞാനെല്ലാവരും പേനൊക്കെ താഴെ വെച്ചോളൂ നമ്മളെ എഴുതിയ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നമ്മള് പുതിയൊരു സാമ്രാജ്യം എന്ന് പഠിക്കുകയാണ് പേര് മാലി സാമ്രാജ്യം എന്നാണ് മാലി സാമ്രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലാണ് മധ്യകാല ചരിത്രമാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് മാലി സാമ്രാജ്യം ഓക്കെ ആ മാലി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാലി തന്നെയാണ് അത് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഓക്കെ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് മാലി തന്നെ അതെവിടെയായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മാലി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ചക്രവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് കങ്കൻ മൂസ എന്റെ പേര് കങ്കൻ മൂസ ഓക്കെ ആ കങ്കൻ മൂസ എന്ന രാജാവിനെ യൂറോപ്പിലെ ആളുകൾ യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അവരെ എഴുതി വെച്ചത് എങ്ങനെയാന്നറിയോ മൻസ മൗസ എന്നായിരുന്നു 
എന്താ പേര് ആരെ എഴുതിയത് യൂറോപ്യന്മാര് ആരെ കുറിച്ചാണ് കങ്കൻ മൂസയെ കുറിച്ച് യൂറോപ്യകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മൻ സമൂസ എന്ന് പറയരുതേ മൻസ മൗസ എന്നാണ് പേര് ആരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ആരെ മൻസ മൗസ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പറഞ്ഞേ കങ്കൻ മൂസ കങ്കൻ മൂസ കങ്കൻ മൂസ അതെ എവിടുത്തെ രാജാവാ അതെ എവിടുത്തെ രാജാവേം പറയും ഓക്കെ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓരോ സാമ്രാജ്യത്തിലും പ്രസിദ്ധനായ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓക്കെ പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ചക്രവർത്തി ആരാധിത്യ അവയും പറ പാശ്ചാത്യ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരെന്താ പാശ്ചാത്യ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എനിക്കറിയില്ല ഞാന് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഹിസ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അന്ന മൈക്ക് ഓഫ് ആകട്ടെ മോളെ ഫാത്തിമ സെൽവ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഫാത്തിമ സെൽവ ഓക്കെ ഷാലമീൻ അടുത്തത് ആഷിഫ് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത മോനെ ആഷിഫ് ആഷിഫ് ഇല്ല അൻഷ പി അൻഷ അൻഷ പി ഈ വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നും എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഫാത്തിമ ദിയ മോളെ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അബ്ബാസിയ രാജവംശം അതിലെ പ്രസിദ്ധനായ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരെന്താ അറിയില്ല അറിയില്ല അടുത്തത് ഫാത്തിമ സനാവി പി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മോളെ അബ്ബാസിയ രാജവംശം ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫാത്തിമ ലിയ മൈക്കോൺ ചെയ്യേ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ചക്രവർത്തി ആര് ലിയ പറഞ്ഞില്ലേ നീ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ നിഹാൽ മൈക്കോൺ ആക്കിയേ നിഹാൽ നിഹാൽ പി ഹലോ മിസ് എന്താ മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഓഫ് ആക്കിക്കോ നിഹാൽ പി ഇനി മൈക്കോൺ ചെയ്യേ ഹലോ സാർ ഓട്ടോമൻ സോറി മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു ആഡ് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോ ഓക്കെ ചെങ്കിസ് ഖാൻ പിയാംഷ മൈക്കോൺ ചെയ്യുമോളെ പിയാംഷ ഓക്കെ മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ചക്രവർത്തി ആരാ കങ്കൻ മൂസ അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ അറിയപ്പെട്ട പേരെന്താ മൻസ മൗസ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രസിദ്ധ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും മാലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു മാലി മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധ രാജവംശമാണ് അതിന്റെ തലസ്ഥാനം മാലി തന്നെയാണ് അതിലെ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവിന്റെ പേരാണ് കങ്കൻ മൂസ അദ്ദേഹത്തെ യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് മൻസ മൗസ എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കാ ഈ മാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം അക്കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്വർണത്തിന്റെ നിക്ഷേപം സ്ഥലാണ് സ്വർണ്ണൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മാലി ഓക്കെ മധ്യകാലത്ത് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ലോകത്തിലെ സമ്പന്നമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മാലി സാമ്രാജ്യം കാരണം എന്താ അവിടെ ഒരുപാട് സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാലിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാലിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് തിമ്പുക്തു കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് തിമ്പുക്തു തിമ്പുക്തു 
ആ ഓക്കെ ഈ തിമ്പുക്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അക്കാലത്തെ കച്ചവടത്തിനും അതുപോലെ സംസ്കാരത്തിനൊക്കെ പേര് കേട്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഓക്കെ തിമ്പുക്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടത്തിനായാലും സാംസ്കാരിക രംഗത്തായാലും ഏറെ പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു തിമ്പുക്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തിമ്പുക്തു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തിമ്പുക്തുവിലേക്ക് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ വന്നിരുന്നു എവിടുന്നൊക്കെയുള്ള കച്ചവടക്കാരാ നോക്കിയേ വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാർ ൊക്കെ എങ്ങോട്ട് വരും തിമ്പുക്തുവിലേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് അറിയാ അവര് വരുന്നത് സ്വർണവും ആനക്കൊമ്പും ഓക്കെ സ്വർണോ ആനക്കൊമ്പൊക്കെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ വെനീസ് വെനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു നഗരമാണ് കേട്ടോ ഇറ്റലിയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് വെനീസ് ഗ്രാനഡ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ സ്പെയിൻ എന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും ഒക്കെ പിന്നെ ജനോവയാണ് ജനോവ ഇറ്റലിയിലുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ വെനീസും ഗ്രാനഡയും ജനോവ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് വരും തിമ്പുക്തുവിലേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ആനക്കൊമ്പും സ്വർണ്ണം ഒക്കെ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ അവർ വന്നിരുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ തിമ്പുക്തു അക്കാലത്ത് അടിമ കച്ചവടത്തിന് വരെ പേരു കേട്ട സ്ഥലമാണ് അടിമ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനുഷ്യന്മാരാണ് അടിമകൾ മനുഷ്യന്മാരെ ചങ്ങലക്ക് ഇട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു ചന്ത അതിനായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ വലിയ പൈസക്കാരായ ആളുകൾ വരും എന്നിട്ട് നല്ല തടിമെടുക്കുള്ള ആളുകളെ ആ ഈ ഇയാളെ എനിക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൈസ കൊടുത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോവാണ് തങ്ങളെക്കിട്ട ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി ഈ വലിയ ആളുകൾ അവരുടെ ബംഗ്ലാവുകളിലൊക്കെ പണിയെടുപ്പിക്കും ഭക്ഷണം വെള്ളതൊന്നും കൊടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും പണിയെടുപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അടിമ കച്ചവടം വരെ ഈ തിമ്പുക്തുവില് നടന്നിരുന്നു പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കാലിച്ചന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കന്നുകാലികളെ പോത്ത് കാള അങ്ങനത്തെ കാലിച്ചന്ത കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാലികളൊക്കെ വാങ്ങി വരാറില്ലേ അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാരെ വിൽക്ക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങള് പാവപ്പെട്ട കുറെ ആളുകളെ ചങ്ങൽക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്ന് ഈ മുതലാളിമാരൊക്കെ വന്ന് അവർക്ക് പറ്റിയ നല്ല പണിയെടുക്കാനൊക്കെ ശേഷിയുള്ള ആളുകളെ അതിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് അവിടെ അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുപ്പിക്കും കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള അടിമ കച്ചവടം വരെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിമ്പുക്തുവിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക തിമ്പുക്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു കച്ചവടത്തിനും പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് സാംസ്കാരിക രംഗത്തും പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ ആ പേര് കേൾക്കാൻ കാരണം ഗ്രാനഡ വെനീസ് ജനോവ തുടങ്ങിയ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ വരെ സ്വർണം വെള്ളി വെള്ളി ആനക്കൊമ്പ് ഇതിനൊക്കെ അവിടെ കച്ചവടത്തിന് വന്നിരുന്നു പിന്നെ അക്കാലത്ത് അവിടെ അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഈ തിമ്പുക്തുവിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവകലാശാലയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയോ പറഞ്ഞേ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞേ പിന്നെ പിന്നെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം സർവകലാശാല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ജെ എൻ യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകമായ ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് കാംബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കളെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലേ ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്രം ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും അവളെ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സാണ് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചേച്ചിമാര് അല്ലെങ്കിൽ കാക്കമാരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അവരൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകണം ഫീസ് അടയ്ക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ ലാൻ അടയ്ക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ടാവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്
സ്ഥലത്താണത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ ആറ് ആറായിരത്തോളം കോളേജുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ആറായിരത്തോളം കോളേജുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കോളേജിലേക്കും വേണ്ട കോഴ്സുകളായാലും അതുപോലെ എക്സാം ആയാലും പിന്നെ എക്സാം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും അധ്യാപകരെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്താറാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ഒരു പഠന കേന്ദ്രമാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രല്ല ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ നല്ലൊരു പഠന കേന്ദ്രം ഒരു പ്രസിദ്ധമായൊരു സർവകലാശാല നമ്മുടെ ഈ തിമ്പുക്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സർവകലാശാല കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിവ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് മോഡേൺ കാലത്തല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന മധ്യകാല മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ പിന്നെ വിവിധ തരം ഭാഷകള് ജ്യോതിശാസ്ത്രം പിന്നെ അന്നത്തെ വാന നിരീക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിമ്പുക്തു ായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സർവകലാശാല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ആ ഒരു സർവകലാശാല ആകർഷിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവിടേക്കൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ആ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കുക അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി ചൈനയിൽ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയി ജപ്പാനിൽ പോയി ഒക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ അതെന്താ അവര് പഠിക്കുമ്പോ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ അങ്ങനത്തെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് കാലത്ത് നല്ല വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ തിമ്പുക്തുവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത തിമ്പുക്തുവിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായൊരു പള്ളിയും തിമ്പുക്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പള്ളി എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം മത പഠന കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ആ പള്ളി അപ്പൊ നോക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ തിമ്പുക്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ തിമ്പുക്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധമായ കച്ചവടവും സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രാനഡ ജനോവ വെനീസ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു അവർ പ്രധാനമായിട്ടും കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് ആനക്കൊമ്പോ അതേപോലെ സ്വർണവുമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ തിമ്പുക്തുവിൽ എന്താണ് അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തിമ്പുക്തുവിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സർവകലാശാല ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെ അത് ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ വലിയൊരു പള്ളി ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മത പഠനശാല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മത പഠന കേന്ദ്രം കൂടി ആയിരുന്നു എന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കള് തിമ്പുക്തുവിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാലി സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും എഴുതിയ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേഗം വായിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കൂട്ടോ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ആ മക്കളിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നോക്കാൻ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ കങ്കൻ മൂസ മക്കയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് കിലോ കണക്കിന് സ്വർണ്ണക്കട്ടികളുമായാണ് അദ്ദേഹവും സംഘവും യാത്ര തിരിച്ചത് യാത്രയിൽ കണ്ട സാധുക്കൾക്കും പള്ളികൾക്കും തീർത്ഥാടകർക്കും സ്വർണം ദാനമായി നൽകി മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് അധ്യാപകരെയും മതപണ്ഡിതന്മാരെയും ക്ഷണിക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു മക്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യകാല ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഭരണാധികാരിയായാണ് കങ്കൻ മൂസയെ
ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് മാലി സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലോ ലിയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റന്ന ഹാദി നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പും വരുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് വേറെ ഓക്കെ എന്നാ ഇപ്പൊ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യം പറയോ ലിയ ആദ്യം പറയും ഓക്കെ മധ്യകാല മധ്യകാല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മാലി സാമ്രാജ്യം ഈ മാലി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാനൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഭരണകേന്ദ്രം ഇവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി എന്താ മൻസ മൗസ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൻസ മൗസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കങ്കൻ മൂസ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി സ്വർണശേഖരം ആയിരുന്നു മാലി അക്കാല വലിയ സ്വർണശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്ന മാലി അക്കാലത്ത് സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പിന്നെ മധ്യകാല മധ്യകാല സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും വൈജ്ഞാനിക കച്ചവട കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലെ തിമ്പുക്തു ജനോവ ഗ്രാനഡ വെനീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആനക്കൊമ്പ് സ്വർണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കച്ചവട വസ്തുക്കളൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് തിമ്പുക്തുവിലേക്ക് കുറെ വ്യാപാരികൾ വന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ അടിമ കച്ചവടത്തിന്റെയും പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു പിന്നെ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പ്രധാന സർവകലാശാല മധ്യകാല ലോകത്തിൽ പ്രധാന വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കങ്കൻ മൂസ പണി കഴിപ്പിച്ച ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹലോ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മാലി സാമ്രാജ്യം മാലി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഇവിടത്തെ പ്രസിദ്ധരായ ചക്രവർത്തി കങ്കൻ മൂസി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ രേഖകളിലൊക്കെ വിശേഷപ്പെട്ടത് മൻസ മൗസ എന്ന പേരിലാണ് സ്വർണശേഖരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിനാൽ ഒരു സമ്പന്നമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മാലി അവിടുത്തെ പ്രധാന കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിമ്പക്തു തിമ്പുക്തു ആ തിമ്പുക്തു എന്താ തിമ്പുക്തുവിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനായി വെനീസ് ജനോവ ഗ്രാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപാരികൾ വന്നിരുന്നു സ്വർണ്ണ ആനക്കൊമ്പ് ഇവ ഇവയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാന എന്താ കച്ചവട വസ്തുക്കൾ ഈ തിമ്പുക്തുവില് അക്കാലത്ത് അടിമ കച്ചവടം നിലനിന്നിരുന്നു തിമ്പുക്തുവിലെ സർവ കലാശാല ആ സർവകലാശയിലേക്ക് വിവിധ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക പഠന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ഹംന സിറ്റി പറമോളെ ഹംന ഹലോ പറ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ സാമ്രാജ്യം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആണ് ഭരണ കേന്ദ്രം പ്രസിദ്ധനായ രാജാവ് കങ്കൻ മൂസ യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് മൻസ മൗസ ഓക്കെ സമ്പന്നമായ പ്രദേശമായിരുന്നു മാലി പിന്നെ സാംസ്കാരിക കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടുത്തെ തിമ്പുക്തു പിന്നെ വെണ്ണീസ് ഗ്രാനഡ ജനാവ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികൾ തിമ്പുക്തുവിലെത്തിയിരുന്നു കച്ചവടത്തിനായി പ്രധാന കച്ചവട വസ്തു സ്വർണം ആനക്കൊമ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അടിമ കച്ചവടം നിലനിന്നിരുന്നു തിമ്പുക്തുവിലെ സർവകലാശാല വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു പിന്നെ അക്കാലത്തെ പ്രധാന ഇസ്ലാമിക പഠന കേന്ദ്രം ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരാള് ഒരു ആൺകുട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിടാ 
ഞാൻ വിളിക്കാ തന്നെ വരും നിങ്ങളെ ഒരാള് പറയും ആൺകുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് വേഗം പറയും ഹലോ സാർ ആ പറയും ആരാ മുന്നോട്ട് വന്ന് നോക്കട്ടെ വിഷ്ണുദാസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പറമോനെ മധ്യ കലാഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ സാമ്രാജ്യമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഭരണ കേന്ദ്രം ഓക്കെ പ്രസിദ്ധ രാജാവായിരുന്നു കങ്കൻ മൂസ അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൽ യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മൺസ മൗസ എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ മാലി അക്കാലത്തെ സമ്പന്നമായൊരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിമ്പുക്തു ഓക്കെ വെന്നിസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾ കച്ചവടത്തിനായി സ്വർണം ആനക്കൊമ്പി തിമ്പുക്തിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് അടിസ്ഥാന കച്ചവടവും നിലനിന്നിരുന്നു അടിമ കച്ചവടോ അടിമ കച്ചവടവും നിലനിന്നിരുന്നു തിമ്പുക്തുവിലെ സർവകലാശാല പ്രധാന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ആയതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പിന്നെ അക്കാലത്ത് പ്രധാന ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിമ്പുക്തുവിലെ ഗ്രേറ്റ് മോസ്കസ് മോസ്ക് മോസ്ക് പള്ളി ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക ഏകദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയേ മൊത്തം നാപ്പത്തി എട്ട് അതിലിപ്പോ ഞാൻ ഒഴിച്ച നിങ്ങൾ നാപ്പത്തി ഏഴ് പേരുണ്ട് എന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രം നാല് അഞ്ച് ആളുകൾ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരിതും ഇണ്ടാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഈ ലിയ ഹെന്ന പിയാംഷ അതുപോലെ ഇപ്പൊ വിഷ്ണു വന്നു ആ ആദിത്യ അമ്പര് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം പോരെ നിങ്ങൾ നാപ്പത്തേഴ് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതേമാതിരിക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടികൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ആരോട് ചോദിക്കില്ല ബാക്കി കുട്ടികളോടാ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം പറയാനൊന്നും ആരും പേടിക്കേണ്ട തെറ്റിക്കോട്ടെ തെറ്റണം എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ മുന്നോട്ട് വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ എഴുതി വെക്കാം ചൈനയും ജപ്പാനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് അടുത്ത ഇതിലെടുക്കാം അപ്പൊ നോട്ട് വേഗം എഴുതാ എഴുതിക്കോളൂ ചൈനയും ജപ്പാനും വേഗം എഴുതി വെക്കുക സൈഡ് ഇടിങ് ചൈനയും ജപ്പാനും ആദ്യം എഴുതുക ചൈന ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ചൈനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് ജപ്പാൻ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ചൈന എന്ന സൈഡ് ഇടിങ് എഴുതി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ പോയിന്റ് ആണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചൈന ഭരിച്ചത് ചൈന ഭരിച്ചത് ടാങ് രാജവംശമായിരുന്നു സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയത് കേട്ടോ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചൈന ഭരിച്ചത് ടാങ് രാജവംശമായിരുന്നു എഴുതിയോ വംശമായിരുന്നു അടുത്ത എഴുതുക രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ചക്രവർത്തിക്കായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ചക്രവർത്തിക്കായിരുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ്
ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും മികവും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും മികവും മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും മികവും മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിലൂടെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും മികവും മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിലൂടെയായിരുന്നു എഴുതിയ എഴുതി അടുത്ത പോയിന്റ് ഭരണാധികാരികൾ ഭരണാധികാരികൾ മതസഹിഷ്ണുത മതസഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരും ഭരണാധികാരികൾ മതസഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരും ഭരണാധികാരികൾ മതസഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരും കച്ചവടത്തെ കച്ചവടത്തെ പ്രോത്സാഹിച്ചവരുമായിരുന്നു കച്ചവടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരുമായിരുന്നു മതസഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരും കച്ചവടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരുമായിരുന്നു ശേഷം ടാങ് രാജവംശത്തിനു ശേഷം മിങ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ മതി മിങ് സോങ് കേട്ട് ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ സോങ് മഞ്ജു ടാങ് രാജവംശത്തിന് ശേഷം മിങ് കൊമ സോങ് കൊമ മഞ്ജു രാജവംശങ്ങൾ ചൈന ഭരിച്ചു ടാങ് രാജവംശത്തിന് ശേഷം മിങ് സോങ് മഞ്ജു രാജവംശങ്ങൾ ചൈന ഭരിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിയോ ആ എഴുതി എഴുതി നമ്മള് മധ്യകാല ചൈന ആ ചൈന ജപ്പാനും ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ചൈനയുടെ കാര്യം മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താണോ അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാട്ടോ മക്കളെ ടെ പഠിച്ചു വരിക ഇപ്പൊ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്